हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लव फॉर्म सी सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सो क्वेश्चन अने चा इंपारटेंट नाट ओनली लाइक सबजेक्ट वाइज का वी शुड नो अरउंड द ड्रग् अं मैं ड्रग् डिस्कवरी असल प्रासेस जो तेज सो फस्ट वी हाव टू कंडीशन दट प्री क्लीनिकल ट्रयल अड क्लीनिकल ट्रयल सो फस्ट प्री क्लीनिकल ट्रयल एदे ड्रग् न्यू ड्रग् मैं डिस्कवर चेयर अभी डैरक्ट दिन फॉमुलेटे बाडी इंजक्टकूद पेशेंट की दाखिल कोई स्टडी उ सो आ स्टडी ने क्लीनिकल ट्रयल प्री क्लीनिकल ट्रयल सो ई प्री क्लीनिकल अंटे डैरक्ट ह्यूमन चेयक वाट लाबोरेटरी ऐनमल ट्रयल ऐनमल सक्स सो नैक्स्ट वाट मन की ह्यूमन सो ह्यूमन डैरक्ट इंजक्टर सो दिन ओक कैटगीरी अने लाइक फ्यू मेबर्स फस्ट ट्वेंटी टू एट मेबर्स की नैक्स्ट अलाइडेस्तूतार दिन एफिकसी थेराटिक एफेक्ट चूंतर अच्छे एन स्टेजेस उन्यों ड्रग् मार्केट रावे सो अभी चपे व क्लीनिकल ट्रयल ओके सो दी कोई कैटगरी अरे चेस्ट सो वाटे क्लीनिकल ट्रयल वे कांपौंड डिजर्विंग ट्रयल इन मैन ईज आलरे ईडेंटिफाइड बै ऐनम स्टडी to conduct these trials in humans with a new drug discovery that is the investigational new drug by the regulatory authorities with a correct formulation of drug and conducted in a clinical logical phased manner so ikkada chuste when a compound deserving trial oka compound like compound ante compound ante ikka drug ani okay so oka compound ki manam trial cheyali so our trials already ऐनमल जगे ऐन स्टडी आई सो इपड़े मैं ह्यूमन टेस्ट चेयर सो वाट क्लीनिकल ट्रयल दू आ ड्रग् अने इनवेटिगेषनल न्यू ड्रग् अद आलरे क्रोत इनवे चेयर एवर एवर कई रेग्युलेटरी अथारी दू आ फॉमुलेशन अभी करेक्ट उ वेदर इट ईज ईवी अवच्छ और ईएम अवच्छ और एदना सालिड डोसे फाम अवच्छ लिक् डोसे फाम अवच्छ एना सर अद करेक्ट डोसे फाम उ एंड कंडक्टेड इन ए क्लीनिकल लाजिकल फेज मैनर अंत लाजि ऐज वेल ऐस फेज मैनर फेजेस कंडक्टी सिंगि ट्रयल्लो ड्रग् अने सक्स सो इन फोर फेजेस फाला अव्वाल ओके सो दट वे इट ईज क्लीनिकल लाजिकल फेज मैनर एंड नैक्स्ट सो डिजन चुड़ अंत और फार्मेसन डिजाइन चुड़ दाँ इंजक्ट फा प्रासेस एंटे स्टाडर्ड फर् डिजाइन दिन ओक डिजाइन नथिंग बट अदे फार्मेसन अंड एथि सो डरक्ट हाम चाया लेदा सर्चे अं कंडक्ट वाट इंजक्ट अं इंजक्ट तरह मोनीटरिंग आ ड्रग् एला ऐक्टे लाइक वैटल आर्गा एला ऐक्टी एंड आडिटरी रिकॉर्ड्स लाइक वाट रिकॉर्ड मोतम एव्रीथिंग से अड एनलिंग रिकॉर्ड्स एंड डेटा आ रिकॉर्ड्स वर्वा असल ये एफेक्ट चूपी दिन फार्मको कैनटिक्स एवं चूस वाट एनलिंग रिकॉर्ड्स एंड डेटा अटार अं नैक्स्ट रिपोर्टिंग आफ् डेटा शुड बी लेट डोन इन ए गुड क्लीन इन ए गुड क्लीनिकल प्राक्टीस सो मन को डेटा वो कदा इक मन की एनलिंग रिकॉर्ड्स एंड डेटा अ सो मन अदे डेटा वो आेटा ने आर्डर फ्रेम चेयर लाइक गुड क्लीन क्लीनिकल प्राक्टीस सो जीसीपी अटे गुड क्लीनिकल प्राक्टीस अंत और पर्फेक्ट वे चेयरि दिन ओके एदर दिपोर्ट अलागे चेयर बै एवरी गई वाले इंटरनेशनल काफरे आर्गनजे सो इंटरनेशनल काफरे अने आर्गनजे वाल गई तो गुड क्लीनिकल प्राक्टीस तो रिपोर्ट अने सब चेयर सो नेशनल एजेंस लाइक नाट ओनली ईसीहे लाइक इंटरनेशनल काफरे आर्गनजे बट आलो नेशनल एजेंसी इन इंडिया सो नेशनल एजेंसी इन इंडिया अंत ईसीआर अन्ट सो वीलू एथिकल गई इतार फर् क्लीनिकल ट्रयल अंड जनरली मन की चूस शेड्यूल उ शेड्यूल लाइक ए प्रासेस ड्रग्गे ये शेड्यूल की ड्रग् वस्तु सो इक क्लीनिकल ट्रयल वै उ लाइक शेड्यूल वै अने क्लीनिकल ट्रयल कैक्टेस अंड नैक्स्ट फोर फेजेस उठाई इंत क्लीनिकल ट्रयल सो फेजेस वो फेज वन फेज टू फेज थ्री फेज फोर सो फेज वन एंटे ह्यूमन फार्मकालजी अं सेफी 
ह्यूमन फार्मकालजी एंटी दन सेफ्टी एंटी फेज टू एंटी एंटी थेरापटिक एक्सप्लोरेशन असल दन थेरापटिक एक्टिविटी एंटी नहीं तो मन फाइंड आउट चाहिए अली एंड विथ डोज रेंज एंड थेरापटिक कंफर्मेशन एंड कंपैरिजन सो मन के एक्सप्लोरिंग आई है कि एंजल रोते हैं दी कंफर्मेशन आउट होती है दानियों के थेरापटिक इफेक्ट है नहीं दी इकड़ चूस ते अन्य यो कॉर्डर लो उन्हें फार्म कॉलेजी तेल्स कॉल तेल्स कॉल एंटे थेरापटिक एक्सप्लोरेशन चेल एक्सप्लोरेशन जैसे का कंफर्मेशन चेल कंफर्मेशन जैसे का आधे ड्रग नहीं वेरे वाटल तो कोड कंपैरिजन चेयले एंड नेक्स्ट पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेज एंटे मार्केटिंग लोग की वच्ची ना तरुवा तम Dani surveillance allow on the like Dani yoke effect allow on the Tales call Tales kuni Tales kuna tarawata Dan data and koda gather chayali Okay Whether it is harmful Ala Eda ina Okay information in the manu data gather chayas unchali Like Vahalu ICH vahalu And next So first Phase 1 koste 20 to 80 subjects Ante Ikada subject ante A person Okay actually patient ki subject ki difference ante ante एक सब्जेक्ट अंटे लाइक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पर्सन्स की मानम ये ड्रग ने दी इंजेक्ट चेस्ट नम पेशेंट्स अंटे आ आधे एक एक्सेसो क्वांटिटी लो उन्टा रो बट अंदरो वाल की डिसीज़ सने दो उन्टा है लाइक कार्डिया का वच्चो ऑरेल्स हेप्टेक रेनल अलग ये देना आ वच्चो ओके एंड इकड़ा ये 20 to 80 subjects either volunteers sign on डच्च patient sign on डच्च done by well trained experience so first four categories लो ये first phase one category आन माता so दिन well trained and experienced pharmacologist मात्र में चाहता remember or trained physician and ओके ओके सर बिट्टा डगच्च so which phase is done by the well trained clinical pharmacologist अंटे phase one and next इकड़ा vital organs जो के activity एंटो कोड़ा observe चाहता remember and First time checking and इनको कभी इट कोड़ा डे कोच्चू। So in which phase we will find the pharmacokinetics of the drug for the first time अन्ना देखते हैं। That is phase one. So दिन A में इंटेंटे इपर चेप नेटे pharmacokinetics अन्ना टा। And इकड़ा no blind अन्ना रासेन का दा। So actually blind अन्टे इकड़ रेंड गुट पेट कॉली। ओके टी drug इस तो ना person and drug तीस कुंटन ना person। Drug इस तो ना person ever अन्टे he is a pharmacologist. Drug is a person or a patient, right? So, a drug complete for drug is to know. A drug information is complete for patient to tell us that it is unblind or open blind. That is drug information is both pharmacologist to tell you as well as patient to tell you. That is double blind. This is blind and tell you. Information tell you to tell you. Blind and tell you. That is drug details to tell you to tell you. Blind and tell you. अधि एक पेशेंट लो, I mean, पेशेंट लो मात्र में जरीगिते, अधि सिंगिल ब्लाइंड नंटम, अधि फार्मकोलोजिस्टिक कोड़ ड्रग योक इन्फर्मेशन तेलीदू, अंटे गनक, दाने डबल ब्लाइंड नंटम, ओके, रिमेंबर, सो अधि फेज वन लो कादु, फेज टू लो physician and well-trained clinical investigators उन्टारू so वाल चेस्तारू अकड़ 2280 चेसं कदा इकड़ नेम्बर अनेदी पेरुवुता वेल्तुंदी ओके एंदु कंटे person to person efficacy therapeutic अनेदी maximum वेरी अवच्च कदा अन्टे group strength पेरिगी कोद्धी अंदुलो 500 नीजी 500 members न दीसकुन्टा and according to inclusion and exclusion remaining everything and इंदुलो एन चेक चेस pharmacokinetics activity aim of phase 2 अच्छेसे therapeutic efficacy अंटे phase 1 लो efficacy तेलीद अंटे मनु drug inject चेकुन्ट मनके efficacy अनेदी तेलीद कदा so अधे मनके second phase कोच्छ दपड़ की दन efficacy अनेदी easy का identify आउत्तुन कदा so efficacy dose ranging ceiling effect and इदी 2 to 4 centers लांटे clinical centers लो चेस्तारो and chances of no desired effect and mostly மனக்கி pharma companies தீஸ்குண்டே maximum ஒக்கல் drug discovery செய்தே அதி phase 1ன் success அவுத்துன் but phase 2 கொச்சித் தப்படிக்கி mostly அவி success அவுத்துலேது so அந்திக்கே chances of no desired effect வால் கணிப்பெட்டாலியன் குண்ணா வால் ஏதைத்தே effect சூடாலன் குண்ணாரு அ drug தி அதி phase 2 கொச்சித் தப்படிக்கி ஜரகட்டலேது so அந்திக்கே chances of no desired effect observe செய்தே சால drugs phase 2 லோனே ஆகிப்போத்துன்னே so this is the effect இந்து கண்டி இக்கட therapeutic effect தெலுச்துந்தி தான் efficacy தெலுச்துந்தி so அந்தி and இக்கட blind blind அண்டே இக்கட patient கி information தெலிது only just drug अने दिस्ता रंते and next double I mean phase three कोस्ते double blind and इकड़ phase three लो phase one लो कोस्ते no blind 
ఫేజ్ టూలోకి వస్తే బ్లైండ్ ఒక పేషెంట్కి మాత్రమే తెలీదు మిగతా వాళ్ళకి తెలుసు లైక్ మిగతా వాళ్ళు అంటే ఫార్మకాలజిస్ట్ ఆర్ క్లినికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ అదే ఫేజ్ టూకి వస్తే డబల్ బ్లైండ్ అంటే ఇది ఎంతమంది డబల్ బ్లైండ్ అంటే బోత్ ఐ మీన్ ఇస్తున్న పర్సన్కి తెలీదు తీసుకున్న పర్సన్కి తెలీదు ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి నుంచి త్రీ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్స్కి ఇస్తారు అండ్ యూజువల్లీ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ట్రీటింగ్ ద టార్గెట్ డిసీజెస్ సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా టార్గెట్ డిసీజెస్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీనల్ పేషెంట్ ఉన్నాడు అనుకో అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం కదా సో అక్కడ ఈ డ్రగ్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అని ఒక స్పెసిఫిక్ సైట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు అట్ మెనీ సెంటర్స్లో జరుగుతుంది అండ్ ఏమి ఏంటంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇనే థెరపీ ఇప్పుడు మనం కీమోథెరపీ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డ్రగ్ ఇవ్వచ్చా ఇచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూ ఏంటి ఆరల్స్ రీనల్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు డయోటిక్స్ ఈ డ్రగ్ ఇవ్వచ్చా ఏ న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ లైక్ ఎన్డిఏ సో ఇక్కడ థర్డ్ ఫేజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకు కంప్లీట్గా అన్నీ అయిపోయాయి అంటే అన్నీ ఎఫికసీ అయిపోయింది ఫార్మకో కైనటిక్స్ అయిపోయాయి అన్నీ అయిపోయాయి అండ్ ఫైనల్ ఫేజ్ యాక్చువల్లీ ఫైనల్ ఫేజ్ ఫోర్ వచ్చేసి ఫైనల్ బట్ ఫేజ్ త్రీ వచ్చేసి మనం మార్కెట్లోకి పంపించాలి అనుకుంటే ఫేజ్ త్రీ వరకు రావాలి సో ఏ న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అది కూడా దీనికి ఎవరు ట్రైట్స్ ఇస్తారంటే ఫుడ్ ఎఫ్డిఏ అనేవాళ్ళు దీనికి రైట్స్ ఇస్తారనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ది వచ్చేసి రియల్ ఫీల్డ్ సిచ్యువేషన్ అంటే లాస్ట్ పోస్ట్ మార్కెటింగ్ సర్వీలెన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు వరకు చూసుకున్న ఫేజ్ త్రీస్లో అందులో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ లైక్ ఫ్యూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పీపుల్లో ఇచ్చాము దట్ టూ మనకి కావాల్సిన కండిషన్స్లో వాళ్ళు మానిటర్ చేసి ఇచ్చాము ఫేజ్ వన్ ఐ థింక్ చెప్పక్కర్లేదు కండిషన్స్ అన్నీ మానిటర్ చేసి ఇస్తారు ఫేజ్ టూ త్రీ అయితే కనుక కొంచెం కండిషన్స్ అనేవి రిలవెంట్గా ఉంటాయి బట్ ఫేజ్ ఫోర్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్గా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వరు అంటే ఫేజ్ ఫోర్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్గా ఎటువంటి లైక్ ఈ సిచ్యువేషన్లోనే ఉండాలి ఈ కండిషన్స్లోనే ఉండాలి అని ఏమి ఉండదు మొత్తం రియల్ ఫీల్డ్ సిచ్యువేషన్ అందుకే చెప్తున్నాను అంటే ఒక పర్సన్ తన యొక్క లైఫ్ యాక్టివిటీని లీడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే డ్రగ్ యూ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందో అని చెప్పి దాన్ని రియల్ ఫీల్డ్ సిచ్యువేషన్ అంటాం అన్కామన్ ఇండియో ఇడియోసింక్రాటిక్ ఒకవేళ ఈ అంటే ఈ పోస్ట్ మార్కెటింగ్లో మనకి ఈ ఈ స్పెషలైజ్ చేసిన పర్సన్స్ని వాళ్ళు కండిషన్స్లో ట్రీట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తారని ఏం లేదు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు వాట్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ అదే డ్రగ్ మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్స్ అంటే పర్సన్స్ అనేవారు కంటిన్యూస్గా లాంగ్ టర్మ్గా యూజ్ చేస్తే కొన్ని కొన్ని అన్కామన్ ఈడియో సింక్రనిక్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చూపిస్తాయి ఓకే సో ఐ థింక్ యు గాట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫేజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫేజ్ వన్లో మనకి ఎటువంటి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ని కానీ లైక్ రీనల్ పేషెంట్స్ని కానీ హెపాటిక్ పేషెంట్స్ని కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయరు బట్ ఫేజ్ ఫోర్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్గా అన్నీ లైక్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ అవ్వచ్చు లాక్టి ఇన్ని ప్రాసెస్లు చేసుకోవచ్చు ఇంకొక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోకి ఏంటంటే ఇదంతా ఇన్ఫర్మేటివే బట్ ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నది అది ఫేజ్ జీరో అంటారు సో ఫేజ్ జీరో అంటే ఇప్పుడు ఒక డ్రగ్ అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో ఏమని చెప్పాం డ్రగ్ అనేది మ్యాక్సిమం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వ అని చెప్పాం సో ఇన్ని ఫేజెస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఎంత ఎకనామికల్గా మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ జరగకూడదు అంటే మనకి ఫేజ్ జీరో అనేది ఒకటి ఉంది సో ఫేజ్ జీరో ఏంటంటే మనం మైక్రో డోసింగ్లో మైక్రో డోస్ని యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా మైక్రో డోస్ యూజ్ చేస్తే ఎప్పుడు దాని యొక్క థెరాప్టిక్ అండ్ ఎఫికసీ ఎఫెక్ట్ తెలియదు మనకి సో ఎప్పుడు డోస్ అనేది ఒక రిలివెంట్ కింద ఉండాలి లైక్ వన్ టూ హండ్రెడ్ వన్ బై హండ్రెడ్ కానీ ఇలా సంథింగ్ ఉండాలి మెయిన్ బట్ ఇక్కడ మైక్రో డోసింగ్ ఏంటంటే మనీని సేవ్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ దాని ఎఫెక్టింగ్ చెప్తుంది సో ఇక్కడ ఏఎంఎస్ అంటే మైక్రో డోసింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్సిలరేటెడ్ యాక్సిలరేటెడ్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటారు అంటే ఆర్ విత్ రేడియో లేబిల్డ్ డ్రగ్ అండ్ ఎల్సి టెండమ్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ దట్ ఈస్ ఎల్జీ ఎంఎస్ ఎంఎస్ అని అయినా అంటారు సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే అల్ట్రా డోస్ అల్ట్రా లో లెవెల్ డ్రగ్ యొక్క యాక్టివిటీని తెలియడానికి సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు మనకి ఇందులో థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు బట్ ఫార్మకో కైనటిక్స్
ఒక లో లెవెల్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ తీసుకుంటే ఎటువంటి థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు బట్ ఆ డ్రగ్ యొక్క ఫామ్కు కైనటిక్స్ అయితే తెలుస్తుంది థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కైనటిక్స్ మనం ఎంత క్వాంటిటీ ఇస్తున్నా ఎంత క్వాంటిటీ ఇచ్చినా కైనటిక్స్ తెలుస్తుంది కానీ దాని యొక్క థెరాప్టిక్ ఎఫెక్ట్ తెలియదు గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఫేజ్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడిప్పుడు వస్తుంది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మనం తీసుకుంటున్న డ్రగ్ యొక్క డిస్కవరీ ప్రాసెస్లో మనీని సేవ్ చేస్తుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ టైమ్ని సేవ్ చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ క్లినికల్ రైట్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కమెంట్ ఫర్ ఫర్ ద టాప